హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను మన స్మార్ట్ హౌస్ ఛానల్కి వెల్కమ్ ఈరోజు ముందుగా మనము మసాలా అన్నం అయితే చేసుకుందామండి దానికోసం కావాల్సిన పదార్థాలు చూస్తున్నారు కదా ఒక నాలుగు ఉల్లిగడ్డలు తీసుకున్నాను నేను చిన్న సైజువి ఉల్లిగడ్డలకు నీట్గా పొట్టు తీసేసుకోవాలండి చూసారు కదా నీట్గా తీసేసుకొని ఈ విధంగా మనము వాటర్లో వేసి నీట్గా వాష్ చేసుకోవాలండి ఈ మసాలాను ఈరోజు ఎందుకు మా పిల్లలు అడిగారండి అందుకోసం ట్రై చేద్దామని చేస్తూ ఉన్నాను ఇంకా అలాగే ఇదొక వీడియో చేద్దామని చూపిస్తున్నానండి చూసారు కదా ఆ విధంగా వాటర్లో వేసుకోవాలి మన ఆనియన్స్ చూడండి చిన్నవి కాబట్టి నేను ఫోర్ తీసుకున్నానండి ఎందుకంటే కొంచెం ఆనియన్స్ వేస్తేనే మసాలా అన్నం అనేది బాగుంటుందండి దానికోసమని చూడండి ఫ్రెండ్స్ నీట్గా అయితే నేను ఆనియన్స్ అన్ని కడిగేసాను అలాగే కొన్ని పచ్చిమిర్చి కూడా తీసుకోవాలండి పచ్చిమిర్చిని కూడా శుభ్రంగా కడుక్కుందాము చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ పచ్చిమిర్చిని ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం తర్వాత ఒక పాత్ర తీసుకుందామండి ఇలాగ సిల్వర్ది సిల్వర్ అయితే మనకు కొంచెం అడుగంటకుండా అనేది అయితే ఉంటుంది సో దానికోసం ఇప్పుడు దీంట్లో అయితే ఒక త్రీ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకున్నానండి మసాలా అన్నాం కదా కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంటే బాగుంటుందని వేసాను మనం మేము డైలీ చేసుకోము కదండి ఇప్పుడు ఒకసారి చూసారు కదా నెక్స్ట్ ఈ విధంగా మనం అన్నీ కట్ చేసి అయితే రెడీ పెట్టేసుకోవాలండి ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి పుదీనా అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్లో కనుక మనము కొంచెం కొత్తిమీర వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు చూసారు కదా ఈ ఆయిల్ హీట్ ఎక్కింది అందులో అయితే నేను ఒక నాలుగు లవంగాలు కొద్దిగా చెక్క వేసాను చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది కొంచెం మనకి వేగిన తర్వాత అందులో పచ్చిమిర్చి వేద్దామండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేనైతే పచ్చిమిర్చి వేసాను ఇవి కూడా కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత మనము ఆనియన్స్ కూడా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి ఆనియన్స్ అయితే వేసేద్దాం చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఒకసారి నీట్గా కలుపుతామండి చూడండి కలుపుతా ఉన్నాను నేనైతే ఒకసారి తర్వాత మనం ఒక టూ మినిట్స్ అట్లా మూత పెడతామండి చూసారు టూ మినిట్స్ తర్వాత ఈ మొదటి ఈ వాళ్ళు కొద్దిగా చేంజ్ అయ్యాయి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా కొంచెం అయితే ఆనియన్స్ మనకు కలర్ చేంజ్ అయ్యాయండి కొంచెం మంచి బ్రౌనిష్ కలర్ రావాలి ఆనియన్స్ చూసినారా ఇప్పుడు మనకు ఆనియన్స్ అయితే కలర్ బాగా వచ్చేసాయి ఇప్పుడు మనం ఇందాక రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్నటువంటి అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ అయితే ఇందులో వేసుకోవాలండి నెక్స్ట్ అలాగే పుదీనా కూడా వేసేసుకోవాలి నేను చెప్పాను కదా అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ అండి అందులో మనము ఒక కొత్తిమీర కట్ట కూడా కట్ చేసి అందులోనే వేసుకుంటే మనకు రైస్ అయితే మంచి బిర్యానీ ఫ్లేవర్ వస్తుందండి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇది టిప్ చాలా బాగుంటుంది మనం బిర్యానీ తిన్న ఫీలింగ్ అయితే మనకు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇన్ తర్వాత చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఇందాక అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ ఇవన్నీ వేసాం కదండి పుదీనా అన్ని సో చూసారా ఇప్పుడైతే కొంచెం కలర్ చేంజ్ అవుతుందండి బాగా ఆయిల్ అనేది మనం ఏమంటారు ఆయిల్ అనేది కొంచెము డేస్ అని వదలాలండి అలాగ ఆయిల్ పైకి తేలినట్టుగా అయితే మనకి మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది రైస్ చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ నేను సిమ్లో పెట్టానండి సిమ్లో పెట్టి మనం ఇది చేసుకోవాలి లేకుంటే మాడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో జాగ్రత్త ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా మీరు సిమ్లో ఉన్న పెట్టి ట్రై చేయండి తర్వాత మనం ఒక గిన్నె రైస్ తీసుకుంటానండి ఒక గిన్నెకి రెండు గిన్నెల వాటర్ అయితే వేసుకోవాలి అది అంతా ఉడికిపోయింది కదా సో నేను రెండు గిన్నెల వాటర్ అయితే వేసేసానండి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఆ విధంగా చూడండి ఇప్పుడు తగినంత సాల్ట్ అయితే వేసుకుందామండి మన టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా నేనైతే వేసేసాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అయితే మనము ఒక మూత పెట్టి ఇది బాగా ఉడికేంత వరకు అయితే ఉడికిద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనకైతే ఆ వాటర్ బాగా బాయిల్ అయ్యి లోపల మనం ఇంకొక పని అయితే చేసుకుందామండి ఇందులో కాంబినేషన్గా మనము పెరుగు పచ్చడి చేసుకుందామండి రైతాన్ని కూడా అంటారు కదా దానికోసం నేను ఒక ఉల్లిపాయ తీసుకున్నానండి లావద ఒక ఉల్లిగడ్డ తీసుకుని అలాగే నైస్గా కట్ చేసుకున్నానండి ఇంకా నైస్గా కట్ చేసుకున్నా కూడా మనకి పెరుగు పచ్చడి అయితే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా అన్నీ నేను ఒక గిన్నెలోకి వేసేసుకున్నానండి ఒక గిన్నె అయితే ఈ కొంచెం అయితే సరిపోతుందని కొద్దిగా చేస్తున్నాను నేను చూడండి ఇందులో పెరుగు వేసేసాను ఇంకా కొంచెం పెరుగు ఉందండి అది కూడా వేసేసుకుందామని చెప్పి అది కూడా వేసేసాను తర్వాత నెక్స్ట్ సాల్ట్ వేస్తున్నానండి కొంచెం మన రుచికి సరిపడ్డట్టుగా మరి ఎక్కువ వేసుకోకూడదండి సాల్ట్ చూడండి కొంచెమే వేసాను చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ తర్వాత నేను కొంచెం కొత్తిమీర కూడా తీసుకొచ్చానండి కడిగి పెట్టేసాను అది కొత్తిమీర కూడా కదా మనము నైస్గా ఇలా కట్ చేసుకుందామండి కట్ చేసుకొని కొత్తిమీర కూడా మనము ఇందులోకి అయితే వేసేద్దాం ఇలాగనమాట చూసారు కదా తర్వాత అయితే మనము నీట్గా కలిపేద్దామండి 
చూడండి నీట్గా కలిపేస్తూ ఉన్నాను చూసారు కదా మీరు వీడియోలో ఈ విధంగా కలిపేసిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్ మనము చూడండి నీట్గా అయితే పెరుగు పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీంట్లోకి ఒక రెండు మూడు పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేస్తూ ఉన్నానండి బాగుంటుందని చెప్పేసి సో మీరు కూడా ఆప్షనల్ ఫ్రెండ్స్ చూడండి నేనైతే ఒక నాలుగు తీసుకున్నానండి ఇవన్నీ కట్ చేసేసి మనము ఈ పెరుగు పచ్చళ్ళు అయితే వేసి ఇంకోసారి కలిపేసేయండి మనకైతే పెరుగు పచ్చడి రెడీ అయింది ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ అయితే మనము ఇందాక మనం ఇక్కడ స్టవ్ పైన పెట్టేసి వచ్చాం కదండి ఇవైతే కొంచెం అయితే మనకి వాటర్ మరగడం అయితే మొదలయ్యింది కానీ ఇంకొంచెం రావాలండి ఇంకొంచెం బాయిల్ అవ్వాలి సో నేను ఒకసారి అలా కళ్ళు పెట్టేసాను ఇంకొంచెం మనకి బాయిల్ అయితే బాగుంటుందండి ఇంకొక టూ మినిట్స్ మూది పెట్టేసి మనము అలా పెట్టేద్దామండి ఈలోగా మనం బియ్యంలో ఇందాక నానబెట్టేసుకున్నాం కదా ఆ వాటర్ అని తీసేసాను నేను చూసారు కదా ఇప్పుడైతే మనకు కరెక్ట్గా వాటర్ బాయిల్ అవుతూ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడైతే మనము ఈ రైస్ ఇందులో వేసేద్దామండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ అలాగా నీట్గా మొత్తం వేసేసాను నేనైతే ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనం వేసేసి ఒకసారి కలుపుదామండి రైస్ అంతా కలిసేలాగా చూడండి ఫ్రెండ్స్ అలాగా కలబెట్టేసేసి మనము మూత పెట్టేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉడికిద్దామండి మీడియం ఫ్లేమ్లో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనం చెక్ చేసుకుంటే సగం ఉడికిపోయిందండి మనం ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ ఇలాగే సిమ్లో చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే మనకు ఆల్మోస్ట్ అలా అయితే రైస్ అయితే రెడీ అయిపోతుందండి ఇంకొంచెం వాటర్ ఉన్నాయి ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ అట్లా మనం మూత పెట్టేసి సిమ్లో పెట్టి ఉడికించాలండి చూస్తున్నారు కదా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి నేను మూత తీసి చెక్ చేస్తూ ఉన్నాను మ్యాక్సిమం అయిపోయిందండి రైస్ పొగలు వస్తుంది కదా సో రెడీ అయిపోయినట్లే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే మనం ఈ రైస్ ఇంకొక దాంట్లోకి అయితే షిఫ్ట్ చేసుకుందామండి నేను హాట్ బాక్స్లోకి వేసేస్తున్నాను చూస్తున్నారు కదా ఇది సూపర్ ఉంటుందండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ మంచి బిర్యానీ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది మీకు సో మనకైతే రెడీ అయిపోయింది చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇంకా నేనైతే ప్లేట్లోకి వేసేసుకున్నానండి తినడానికి రెడీ అయ్యాను చూసారు కదా దీంట్లోకి మనం రైతా చేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుందండి సూపర్ ఉంటుంది ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్